Tafsir Mahfil CHP Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Sayyidil Mursaleen Wa ala alihi wa ashabi ajma'in আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হলো জীবন্ত নামাজ অনেক লোকই নামাজ পড়ে না কিন্তু যারা নামাজ পড়ে তাদের সংখ্যা তো খুব কম নয় এত লোক যারা নামাজ পড়েন তাদের জীবনে কি নামাজের উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে বলে মনে হয় আমরা তো লক্ষ্য করি যে খুব সামান্যই কয়েকজনের মধ্যে লক্ষণ পাওয়া যায় সাধারণভাবে নামাজিদের মধ্যে ওই ওই গুণের পরিচয় পাওয়া যায় না যে গুণের কথা আল্লাহ করানো উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তো বলছেন যে ইন্না সলাতান হা অনিল ফাঁসাই অল মুনকার নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও মন্দ সব কিছু থেকে ফিরিয়ে রাখে কিন্তু নামাজিদের মধ্যে কি তা দেখা যায় কয়জন নামাজ এরকম যাদের মধ্যে এই গুণ পাওয়া যায় এর কারণটা বোঝা দরকার কারণ হল যে নামাজের যে উদ্দেশ্য সে উদ্দেশ্য তারা বুঝে না এটাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান মনে করে জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অনুষ্ঠান বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই নামাজের কোনো সম্পর্ক তারা জানে না একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা দরকার পালন করে দ্বিতীয় কারণ হলো যে নামাজ যখন শেখানো হয় আমাদেরকে বাচ্চাদেরকে তখন তাদেরকে এই দেহর দ্বারা যা কিছু করতে হবে কি পড়তে হবে এর গোসুদ কীভাবে করতে হবে এই দেহের ফাংশনটা দেখায় শেখায় কিন্তু মনে নামাজের বিভিন্ন অবস্থায় মনে কি চিন্তা ধান্দা খেয়াল করতে হবে এটা শেখানো হয় না যার ফলে আমরা দেহর দ্বারা নামাজে যা কিছু করি তার দ্বারা নামাজের দেহ তৈরি হয় কিন্তু এটা প্রাণহীন দেহ প্রাণহীন দেহ মৃত দেহ যেমন কোনো কাজের নয় যত সুন্দর দেহই হোক মরলে কোনো কাজের নয় ঠিক তেমনি রুকুসাকে রাত খুব সুন্দর করে যতই পড়া হোক নামাজের দেহটা যতই সুন্দর করা হোক যদি নামাজের প্রাণ না থাকে নামাজের জীবন না থাকে তাহলে পরে এই নামাজ ওই উদ্দেশ্য পূরণ করবে না যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ নামাজের হুকুম করেছেন এ কারণেই এই নামাজের নামাজিদের মধ্যে এই দুটো কারণে উদ্দেশ্য বোঝে না আর নামাজের শুধু দেহর দ্বারা নামাজ আদায় করে রুকুচুদা করছে কেরাত পড়তেছে মন বাতার করছে আমরা সকলেই এই কথা সাক্ষী সবারই এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে যে নামাজের সময় কত আজে বাজে কথা শয়তান মনে নিয়ে আসে মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে দুইটা সত্তা আছে একটা বস্তু সত্তা এই দেহ আর একটা হচ্ছে রুহ এই রুহের ফাংশন যদি না থাকে নামাজে নামাজে তাহলে নামাজ জীবিত নামাজ হবে না এটা জানার প্রয়োজন আল্লাহ ভাগবা বলে যখন দাঁড়ালো তখন তার খেয়ালে কি থাকা দরকার সুরা ফাজিয়া শব্দ শব্দ অর্থ না জানলেও সুরা ফাজিয়া কি পড়ছে সে আইডিয়াটা তার থাকা দরকার তার যেখানে লেখাপড়া জানে না কিন্তু পাঁচ টাকার নোট দশ টাকার নোট লেখা আছে লেখাতে পড়তে পারে না কিন্তু চিনে তো তো সুরা ফাজিহা চিনে তো দরকার যে নামাজ পড়ছে তার সুরা ফাজিহা পড়ার সময় সুরা ফাজিহাতে কি বলছি এটা তো শেখানো হয় না রুকুতে সিজদাতে কি আবেগের কথা আমার রবের আমার মহান রবের সামনে আমি নত হইলাম মুখে পড়ছে সুবাহ রাবি আল আজিম কিন্তু মন অন্যত্র মন হাজির নাই এই জন্য যে মনকে তো কাজ দেওয়া হয়নি শেখাবার সময় তো শেখানো হয়নি যে রুকুর সময় যখন সুবাহ রাবি আল আজিম বলা হবে শেষদার সময় যখন সুবাহ রাবি আলা বলা হবে তখন কি খেয়াল করতে হবে এই জন্য নামাজের যে সুফল পাওয়া দরকার নামাজি সময় খরচ করছে মেহনত করছে কিন্তু এর সুফল পাচ্ছে না 
এগুলি শেখার জন্য আলাদা চেষ্টা করতে হবে আপনি আমি হবে না আমি জীবন্ত নামাজ বইতে এগুলি উল্লেখ করেছি কোন আমাদের কোন অংশটা আদায় করার সময় কি চিন্তা থাকবে কি খেয়াল থাকবে এটা শিখতে হবে যেমন সেরা বাঁচা শিখতে হয় যেমন তাসাহুদ শিখতে হয় দশবি শিখতে হয় এটা শেখার জিনিস এখানে তো সে শেখার কাজটা আমি করে দিতে পারছি না এটার তাগিদ দিয়েই আমি এই পয়েন্ট শেষ করছি এরপরে বলতে চাচ্ছি যে ইসলামে ইসলামের জীবন বিধানে দিন ইসলামে নামাজের মর্যাদাটা কি নামাজের পজিশন কি নবী রুসাল্লাম বলেছেন বনিয়াল ইসলাম আলা খামসি ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে বলা হচ্ছে এই শাহাদাত যারা দিল তারা দিন ইসলাম গ্রহণ করলো এবং মুসলিম হলো এই শাহাদাতের মাধ্যমে তারা দুটো কথা ঘোষণা করলো এটা কোনো মন্ত্রণা যে পড়ল আর আপনি বেহেরতে চলে গেল এটা হচ্ছে টু পয়েন্ট লাইফ পলিসি আমার জীবন কিভাবে চলবে এই ব্যাপারে এই কালিমের শাহাদাতের মাধ্যমে দুটো ঘোষণা দেওয়া হলো লাইফ লাইফ পলিসি ডিক্লেয়ার করা হলো তার পয়লা পয়েন্ট হচ্ছে মানে টু পয়েন্ট লাইফ পলিসি পয়লা পয়েন্ট হলো আমি একমাত্র আল্লাহ হুকুম মেনে চলব আল্লাহ হুকুমের বিপরীত কার হুকুম মানবো না দ্বিতীয় হচ্ছে আমি মোহাম্মদ সাল্লাম যেভাবে আল্লাহ হুকুম পালন করেছেন একমাত্র সেভাবে পালন করব আল্লাহ হুকুম পালন করার তরিকে আমি আর কোথাও শিখব না আর কারো কাছে জানবার চেষ্টা করবো না মোহাম্মদ সাল্লাম যেভাবে আল্লাহ রকম পালন করেছেন সেভাবে পালন করব এই যে ডিক্লারেশনটা এই ডিক্লারেশনটা যদি না বুঝে আর কালী মানুষ সেবার দুজন মুখে উচ্চারণ করে তাহলে ইমান হলো না এই উচ্চারণটা তো টিয়া বাকিও করতে পারবে শিখে ময়না বাকিও করতে পারবে যেহেতু তাদের বুঝবার ক্ষমতা নয় সেই জন্য যত উচ্চারণই করুক মুমন্ত হবে না তাহলে মানুষ যদি নাকি মনে বাকির মধ্যে খালি উচ্চারণ করে না বুঝে তাহলে মমন হলো কি করে তো পয়লা মমন হতে হবে দিন ইসলামের ডাকে লওয়ার পরে হচ্ছে এই দুইটা পলিসি ডিক্লারেশন এই জীবনে চলার নীতি ঘোষণার পর ওই যে পাঁচটি কথা রসুল সাজারণ বলেছেন ইসলামের ভিত্তি বাকি চারটির মধ্যে পয়লাই নামাজ রোজা তো রমজান আসলে জাকাত তো এক বছর গেলে যদি তার কাছে জাকাত পরিমাণ টাকা থাকে আর একটা বছর যায় তো বেশি জাকাত দিবে সেই পরিমাণ তাদের জাকাত দিতেও হবে না তার হজ তো ওখানে হজ করার মতো ক্ষমতা তার থাকলে হজ রোজা রমজান মাস আসার আগে তো রোজা না কিন্তু এই ইমান গ্রহণ করার পর পয়লাই তার নামাজ সকালবেলা ইসলাম গ্রহণ করল এরপরে পয়লা জোহরের নামাজ নামাজ তো শিখে নেই এখনো শিখতে সময় লাগবে কিন্তু এই বিরুদ্ধে অপেক্ষা করা যাবে না যে ইমান গ্রহণ করেছে মমের হওয়ার প্রমাণ দিতে হবে পয়লাই নামাজ দিয়ে নামাজটা হচ্ছে কালেমা তো এবার বাস্তব প্রমাণ যে সে কালেমা গ্রহণ করেছে যতদিন পর্যন্ত নামাজ শিক্ষা না হবে ওই দিন পর্যন্ত তসবি জপবে দাঁড়ান অবস্থায় তসবি জপবে রুকুসে যাবে তো তসবি জপবে আর কিছু শিখে নেই এবং শিখতে থাকবে এবং যে কয়দিন লাগে সে কয়দিন শিখে তারপরে নামাজটা আদায় করবে কিন্তু নামাজ বাদ দেওয়া যাবে না এই যে মর্যাদা এটা আর কোনো আমলের নয় ইসলামে এই যে নামাজের পজিশন দিয়েছে রসুল সাল্লাম তো এত কড়া কথা বলেছেন মানতারা কাজ চালাতা মতো আনবেদান ফাঁকাত কাফারা রসুল সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজটাকে বাদ দিল এই কাজটা সে করলো এটা কুফরি কাজ এটা ইমানের কাজ না এ কথা বলো না যে কাফের হয়ে গেল কিন্তু কাজটা মোমনের কাজ নয় এটা কুফরি কাজ আর কাজে সে রসুল বলছেন বাইনার মোমনে বাইনার রাজুলে ওর কুফরে তার কুসালাত এক ব্যক্তি এবং কুফর তার মাঝখানে নামাজ ত্যাগ করা নামাজ ত্যাগ করলে বোঝা গেল সে এটা কুফরি করছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য যেটা কেনামাত এবার দাবি সে ওয়াল এটাই করেছে তার 
হলেছে ডিক্লারেশন হতে এই ওয়াদাই করেছে এই ওয়াদার বাস্তব প্রমাণ হলো পয়লাই নামাজ হাদিসে এটাও আছে যে নবীগঞ্জ সাল্লামের ভাষায় যে নামাজটা হচ্ছে বান্দা এবং মমনের মধ্যে গোপন সংলাপ হাদিসের শব্দটা হচ্ছে ইউনাজি রাব্বাহ তার রবের সঙ্গে গোপনে কথা বলছে দোয়া করছে তার কাছে তার সঙ্গে কথা বলছে আর কারোর সঙ্গে বলবে না নামাজের শুধু আল্লাহর সঙ্গে বলছে এই হাদিসের মধ্যে আবার আর টুকরা আছে যে ইন্না রাব্বাহু বাইনাহু ও বাইনা কেবলা বাইন আল কেবলা সে যখন নামাজে দাঁড়াইল তখন তার সামনে তার রব একদিকে আর কেবলা একদিকে মাঝখানে কিছু নাই এইভাবে এবং নবীন এই কথা বলেছেন এহসানের সঙ্গে দিতে গিয়ে আন্তাবুল আল্লাহ কান্নাকা তারাহ ফাইন্দাম তাগুন তারাহ ফাইন্দাহু ইরাক এমনভাবে আল্লাহর হুকুম পালন করো যেমন নাকি তুমি তাকে দেখছো যদি এমনটা নাও হয় তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন এটা তো তুমি অবশ্যই মনে রাখবে তো যদি কর্তা কর্মচারীর কাজ দেখছে এটা লক্ষ্য করে তাহলে খুব মনোযোগ দিয়ে করবে এইভাবে নামাজকে যে পজিশন দেওয়া হয়েছে নবী গুরুসাল্লাম যখনই পেরেশন লাগতো নামাজে দাঁড়িয়ে যেত মানে আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নামাজটায় নামাজটার মাধ্যমে হয় নবী করিম সাল্লাম তো সশরীরে মেয়াজে মেহারাজে গেছেন কিন্তু মোহাম্মদ রুহানিভাবে মেহারাজে থাকে যখন নাকি নামাজ আদায় করে তার দেহ গেল না আল্লাহর কাছে কিন্তু রুহানিভাবে তার মন আল্লাহর দিকে চলে আল্লাহর কাছে চলে গেছে নামাজের এই যে গুরুত্ব এটা কেন এই জন্য যে নামাজ প্রথমত যে কাজটা করে আল্লাহকে বলতে দেয় না সুরিয়া তোহার মধ্যে আছে আল্লাহ তালা বলেন আকিমের সালাতা লেজিক্রি আমাকে স্মরণ রাখার জন্য আমাকে মনে রাখার জন্য নামাজ কায়েম করো তার মানে আপনি ফজরের নামাজ পড়লেন এরপরে হাদিসে আছে যে মনটাকে মসজিদে রেখে যেতে হবে যে সাত ধরনের ব্যক্তি হাসরের ময়দানে আরসের নিচে ছায়া পাবে তার মধ্যে একজন হচ্ছে কাল বহু মহান লাগুন ফিল মসজিদ ওই ব্যক্তি যার অন্তর যার মন মসজিদে ঝুলিয়ে রাখছে ফজরের নামাজ পড়েছে এরপরে বেরিয়েছে মনটা নিয়ে যায়নি মসজিদ রেখে গেছে খেয়াল আছে কোন সময় আবার জোহর আজান হবে নামাজে যেতে হবে এই নামাজ তো তাকে আল্লাহকে ভুলতে দেয় না আল্লাহ নিজেই বলছেন যে আমাকে স্মরণ রাখার জন্য নামাজ ব্যায়াম কর এরপরে কথা হলো যে নামাজ পড়তে পারো নি কায়েম করতে পারছি আমরা নামাজ পড়ি কায়েম করি না কায়েম মানে প্রতিষ্ঠিত করা কোথায় প্রতিষ্ঠিত করবে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে সে টিচিং বিদ্যা শিখি এটা প্রয়োগ করে স্কুলে গিয়ে ঠিক তেমনি নামাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ রহম ওসলের তরিকা পালন করার অভ্যাস করা তাকবের তহরিমার থেকে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত মাঝখানে যা কিছু করা হয় নিজের মর্জির মধ্যে কিছুই করা যায় না রসুল সাল্লাম যা শিক্ষা দিয়েছেন এটার বাদে যদি অন্য কিছু করে তো নামাজ থাকবে না যে যে জায়গায় চক্ষু রাখতে বলা হয়েছে সেই সময় না দেখা উপর দিকে তাকে তা নামাজ চলে যাবে এই সময়ে নামাজের ভেতরে যতক্ষণ মোমেন থাকবে তার পক্ষে নিজের মর্জির মতো কোনো কিছু করার অনুমতি নাই যদি করে তো নামাজ থাকলো না আবার নতুন করে পড়তে হবে এটা তারা কি শিক্ষা দিল যে তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তোমার মন মগজ সবটুকু নামাজের মধ্যে সবটুকু কাজে লাগে যা কাঁধে গোটা দেহ কাঁধে লাগে না হাতটা কাঁধে লাগে নামাজের মধ্যে গোটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ব্যবহার করতে হচ্ছে চক্ষু বন্ধ করা যাবে না চক্ষু সারাক্ষণ বন্ধ করে রাখলে নামাজ মুখ্য হবে নামাজে কোন জায়গায় দৃষ্টি কোথায় রাখতে হবে তাও মশলা দেওয়া আছে উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার সমগ্র অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নামাজিকে গোটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্লাহর মর্জির মতো ব্যবহার করতে হবে এই যে শিক্ষাটা নামাজে দিল 
মোমেনের দিন শুরু হলো কিন্তু নামাজ দিয়ে ফজর নামাজের আগে আর কোনো কাজ নাই যা কিছু আছে পেশাব পেখানো উজু গোসল এটা নামাজের প্রস্তুতি মোমেনের জীবন শুরু হচ্ছে নামাজ দিয়ে এবং শেষও নামাজ দিয়ে এসার নামাজ আমরা যেমন আগে পড়ি কিন্তু নবী সাল্লাম বলছেন গিয়ে আমার উম্মতের উপরে কষ্ট মনে না করতাম তো আমি অর্ধরাত্রি গিয়ে এসার নামাজ পড়তে বলতাম যাতে নামাজের পরে দুনিয়ার অন্য কোনো নাচ কাজ না করে শুয়ে পড়ে মোমনের জীবনের পয়লা কাজ নামাজ শেষ কাজ নামাজ হাদিসে আসে যে ব্যক্তি এসার নামাজ জমাজের সঙ্গে আদায় করলো এরপরে ঘুমিয়ে পড়লো এই মানসিকতা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লো আবার ফজলের জমাতে হাজির হলো মাঝখানে ঘুমালো এই ব্যক্তির মাঝখানের ঘুমটাকে এবাদত লেখা হবে সকলের ঘুম এবাদত নয় এই নিয়মে যে ঘুমায় তার নামাজটা এবাদত তার ঘুমটাও এবাদত আল্লাহ রহিমুল সাল্লের তরিকা মতো সব কিছুই এবাদত হয়ে যায় এই জন্যে মোমনের জীবনে দিন দেরি দুনিয়া দেরি আলাদা কিছু নাই দুনিয়ার সব কাজ দিন দেরি যদি আল্লাহ রহিমুল সাল্লের তরিকা মতো করা হয় আর যদি নামাজ হোসা হজ জাকাত যদি নাকি আল্লাহ রহিমুল সাল্লের তরিকা ছাড়া করা হয় তাহলে সেগুলো এবাদত নয় নাম করার জন্য জাকাত দিলে এটা দুনিয়া দেরি দিন দেরি হলো না তাহলে নামাজটা কৃষিকে দিচ্ছে ওই কালে মাত্র এবার দুই কথা অনুযায়ী চলার অভ্যাস করাচ্ছে ফজর নামাজ পরে ময়দানে কাজের জন্য চলে গেল কাজকর্মের মধ্যে এই ট্রেনিংটা ঢিলে হয়ে গেল আবার জোহর নামাজের সময় হাজির হয়ে এই ট্রেনিংটিকে টাইট করতে হবে আল্লাহ রহমান সাহেব তৈরি আমাদের চলার যে অভ্যাসটা নামাজ শিক্ষা দিয়েছে এটাকে আবার রিনিউ করতে হবে এভাবে বারবার নামাজে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে পাঁচবার দুনিয়ার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে নিয়ে আসে এবং তাকে আল্লাহর হুকুম রসিল তৈরির মতো চলার অভ্যাস করা হয় এখন এই দুই নামাজের মাঝখানে যে সময়টা এ সময়টাকে আল্লাহকে ভুলে থাকবে সুরের জমাতে আল্লাহ বলেন ফাইজা খুঁজি আছে সলাদ ফান্তা শুরু ফিলার হপ্তাহ বিন ফাদুল আজগরুল্লাহ কাসিরা মানে নামাজ জিকিরের জন্য স্মরণের জন্য জিকির মানে স্মরণ আল্লাহকে স্মরণ রাখার জন্য আকিমের সলাদ আলে জিকরি আর সুরের জমাতে বলছে যখন নামাজ শেষ হয়ে গেল এফাইজা খুঁজি আছে সরে ফান্তা শুরু ফিলার জমিনে সরে যাও অব তখন মিন ফাবলিল্লাহ আল্লাহর অনুগ্রহ রোজিক তালাস করতে থাকো এবং সেই সময় আল্লাহকে ভুলে যাবে না অস্করুল্লাহ কাছিয়ে বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করো এই স্মরণ করার মানে হলো এটা তুমি নামাজের মধ্যে যেভাবে নাকি নিজের মর্জি মতো কিছু করো নাই যা কিছু করেছ আল্লাহর হুকুম মতো করেছ রসুল তৈরি মতো করেছ নামাজের বাইরেও যতক্ষণ তুমি অন্য কিছু করো সেখানেও যাই কিছু করো আল্লাহ রকম সাল্লা তরিকা মতো করবে তাহলে পরে তোমার নামাজের অবস্থাটা বাইরে চালু থাকলো নামাজটা তোমার জীবনে কায়েম হয়ে গেল নামাজ কায়েম হওয়ার মানে এটা যে নামাজের শিক্ষাটাকে বাস্তব জীবনে চালু রাখা টিচার ট্রেনিংয়ের শিক্ষাটাকে স্কুলে প্রয়োগ করা ঠিক তেমনি নামাজের মধ্যে আল্লাহ রকম সাল্লা তরিকা মতো চলার যে অভ্যাসটা করানো হলো এই অভ্যাসটাকে নামাজের বাইরেও ব্যবহার করা এই চোখ নামাজে আমার ইচ্ছা বাইরে আমার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারিনি বাইরেও এই চোখকে আমার ইচ্ছা মতো ব্যবহার করতে পারবো না যদি নামাজের শিক্ষাকে আমি জীবনে কায়েম করতে চাই সেখানে আল্লাহ রকম সাল্লা তরিকা অনুযায়ী চোখকে আমি ব্যবহার করবো জিব্বাকে সেভাবে ব্যবহার করবো নামাজে যেমন জিব্বাকে ব্যবহার করেছে সেভাবে ব্যবহার করবো আমার হাতকে নামাজ ব্যবহার করেছে বাইরেও এভাবে ব্যবহার করব এই হচ্ছে নামাজ নামাজ বাস্তব জীবনে কায়েম বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অনুষ্ঠান নয় বাস্তব জীবনটাকে নামাজ বানাইতে হবে নামাজের এই গুরুত্ব যে নামাজটা বাস্তব জীবনে চালু করতে হবে নামাজটা কি আল্লাহ রকম রসুল তৈরির মতো চলার অভ্যাস নামাজ অভ্যাস করায় এটা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে হবে তাহলে নামাজ কায়েম হল চব্বিশ ঘন্টা আমার যে রুটিন আমার জীবনের যে চব্বিশ ঘন্টার রুটিন এই রুটিন নামাজ নিয়ন্ত্রণ করবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের গুরুত্ব এখানে যে রুটিনকে নামাজ নিয়ন্ত্রণ করবে নামাজকে রুটিন নিয়ন্ত্রণ করবে না আমি রুটিন অনুযায়ী কাজ করছি নামাজের টাইম চলে যাচ্ছে আর আমি মনে করছি যে জমা চলে যাচ্ছে মসজিদে আমি পরে পরে নেব না তাহলে বোঝা গেল যে নামাজ রুটিনকে নিয়ন্ত্রণ করছে না নামাজ রুটিনকে যদি নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে কোনো কাজে তাকে নামাজের জমা ফিরে রাখবে না 
সরে রাখবে না সে যাই কিছু করুক জামাতের টাইমে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করবে তার মানে তার গোটা চব্বিশ ঘন্টার রুটিনটা নামাজ নিয়ন্ত্রণ করবে নামাজ ভিত্তিক রুটিন হবে রুটিন ভিত্তিক নামাজ নয় নামাজ অনেক কিছু গুণ শিক্ষা দেয় সময় নেওয়ার চেয়ে শিক্ষা দেয় টাইমলি নেওয়ার পড়ছে হবে সময় নির ডিস্ট্রাস শৃঙ্খলা শিক্ষা দেয় অজু নামাজে যাওয়া নামাজে যা কিছু করা সব কিছু সুশৃঙ্খলভাবে করতে হবে শুধু তাই না সামাজিক জীবনের শৃঙ্খলা শান্তি নির্ভর করে নেতার আনুগত্য কিছু লোককে মেনে চলতে হবে বাকি লোক তাদেরকে মেনে চলবে কিছু লোক নেতৃত্ব দেবে পরিবারেও সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম সমাজ হচ্ছে স্বামী স্ত্রী দুজনের একটা সমাজ সেখানেও একজন নেতা দুজন নেতা হয় না এক স্কুলে দুই হাজার বছর থাকতে পারে না এক কলেজে দুই প্রিন্সিপাল থাকতে পারে না এক দেশে দুই রাষ্ট্রপ্রধান থাকতে পারে না একটা পরিবারেও নেতৃত্ব একজনের এই যে শৃঙ্খলা মেনে চলা সামাজিক জীবনে পারিবারিক জীবন থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় জীবনে পর্যন্ত যে শৃঙ্খলা প্রয়োজন সেটা নামার শিক্ষা দেয় কীরকম ইমাম সাহেবের আগে যদি রুকেতে চলে যায় নামা যাবে না নেতার হুকুম যখন হবে কমান্ড হবে তখন সে রুকেতে যাবে সেজাতে যাবে আগে বেশি হইলে পারে তার নামাজ হবে না মানুষ ভুল করতে পারে ভুল করে তাকে সংশোধন করার দায়িত্ব রয়েছে যারা না তাকে মানে নামাজে শিক্ষা দিয়েছে যে ইমাম যদি ভুল করে মানে ইমাম নিজের জেমন করে নামাজ পড়াবে এটাতে তাদের রাজি হতে পারে না কারণ আল্লাহ রকম সেটা তৈরি হবে চলা তার সিদ্ধান্ত সে ঘোষণা করেছে কালী মাতে এ বাতে সুতরাং ইমাম সে যদি ভুল করে লোক মা দিতে হবে তাকে সংশোধন করতে হবে কত ভদ্র নিয়ম শিক্ষা দিয়েছে লোক মা দেওয়ার এইভাবে বলা যাবে না এই মানুষে আমি ভুল করছে ঠিক করেন এইভাবে বলা যাবে না কি মানুষের নামাজ ঠিক মতো পড়তে পারেন না এরকম ভাষা প্রয়োগ করা যাবে না বলবে সুবাহ আল্লাহ আল্লাহ সব ভুল থেকে মুক্ত আপনি তো সে জায়গায় নয় আপনার ভুল হয়েছে সুবাহ আল্লাহ দ্বারা তাকে জানিয়ে দেওয়া হলো কত ভদ্রভাবে আল্লাহ আকবর এই দুইটা শব্দ দিয়ে ইমামকে সংশোধন করা তার মানে কত ভদ্রভাবে ইমানকে ভুল ধরাই দিল ঠিক তেমনি নেতাকে ভুল ধরাই দিতে হবে ভদ্রভাবে এই যে আমাদের কালচার রাজনীতির মধ্যে না আছে গালাগালি করা নামাজ ইচ্ছে শিক্ষা দেয় না এবং যারা নামাজে তারা এরকম করে না যারা রাজনীতির দল করে আর নামাজ এর উপর গুরুত্ব দেয় তারা ওই জাতীয় কথা বলে না ওই ভাষায় কথা বলে না সরকার সমালোচনা করে ভদ্রভাবে করে তাকে সংশোধন করার জন্য করে নামাজ একটা একটা টোটাল ট্রেনিং এই ট্রেনিংয়ের কথা লোকেরা জানে না নামাজটা বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অনুষ্ঠান নয় বরং গোটা মানব জীবনটাকে নামাজ নিয়ন্ত্রণ করে শুধু নয় তাকে ট্রেনিং দেয় জীবনটা কীভাবে চালাতে হবে নামাজ ট্রেনিং দেয় এরকমভাবে নামাজ যদি না বুঝে তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝল না আর উদ্দেশ্য না বুঝলে মানে মধ্যদিন আমাদের লোকে চমৎকার একটা উদাহরণ দিয়েছে নামাজ হাকি করে বইছে যে যদি কোনো ব্যক্তি পুলিশ হইতে চায় বা সৈনিক হইতে চায় তাহলে তাকে ভর্তি করার পরে একটা নির্দিষ্ট সময় তাকে ট্রেনিং দেয় এই ট্রেনিংয়ে যেহেতু পুলিশ এবং সৈনিকের গুলি টার্গেটে লাগাবার যোগ্য হইতে হবে সেই জন্য চানমারি করায় একটা নির্দিষ্ট চিহ্ন দেখে তাকে গুলি করতে থাকে দেয় এটাকে চানমারি পড়ে এখন যদি কোনো বেকু পুলিশ বা সৈনিক এটাকে তার জীবনের চাকরি মনে করে এটার উদ্দেশ্য না বুঝে তিনি বলছেন যখন নাকি পুলিশকে মেসের অর্ডার দেবে যে এই স্মাগলারকে গুলি করো সে তখন ওই চিহ্নটা তালাশ করবে যে স্যার আমি কোথায় গুলি করবো যিনি তিনটা তো নাই এখানে তা তার চাকরি থাকবে সে পুলিশের উদ্দেশ্য বুঝে নাই পুলিশের কাজের উদ্দেশ্য বুঝে নাই হাস্যই হয়েছে কিন্তু ঠিক তেমনি আমাদের উদ্দেশ্য না বুঝলে রুকুসুদ্ধা ঠিক হবে কেন এত শুদ্ধ হবে সব কিছু হবে কিন্তু বাস্তব জীবনে না আমাদের কোনো রেজাল্ট হবে না সুতরাং ওই পুলিশের কোনো চাকরি থাকবে না 
এবার আল্লাহর কাছে কোনো তার নামাজে গ্রহণযোগ্য হবে না উদ্দেশ্য বুঝতে হবে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর গোলাম বানানো দেহটাকে আল্লাহর গোলাম বানায় এই এখন শীতকাল ফজর আজান হচ্ছে কানা আওয়াজ আসছে শরীর টেলাপ থেকে উঠতে চায় না কিন্তু আমি ফাঁসালা করেছি আমি এই দেহের গোলাম না আমি আল্লাহর গোলাম আমি দেহের কথা মতো চলবো না আল্লাহর কথা মতো চলবো ল্যাব থেকে বেরিয়ে ঠান্ডা পানি দিয়ে বসে করে হইলো মসজিদে নামাজে যাব এইভাবে দেহটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এই নামাজ প্রকৃতপক্ষে মানুষ মানব জীবনে যে সমস্ত ত্রুটি বিচিত হয় এটা এই কারণেই যে দেহের কোনো নৈতিক চেতনা নাই ভালো মন্দর কোনো বোধ নাই সে যা প্রয়োজন সে চাইতে থাকে তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যদি ব্যবস্থা না থাকে তাহলে সে পশুর চেয়ে অদম পশু মিথ্যা কথা বলে না যে মানুষ মিথ্যা কথা বলে না পশুর চেয়ে অদম পশু মানুষকে প্রতারণা করে না যে প্রতারণা করে সে পশুর চেয়ে অদম নামাজ তার জীবনকে তার দেহকে আল্লাহর দাস বানায় এই যে রোজা দুপুরে খেতে লাগছে খাবার চায় কিন্তু যে রোজা খেতে থাকে খাবার দেয় না আমি তোর করলাম না আমার মনিব যখন হুকুম করে তখন পাবি যত চিৎকার করিস সবর করতে হবে এ পর্যন্ত এই যে দেহকে আল্লাহর দাস বানায় আল্লাহর অনুগত বানায় এক নম্বর হচ্ছে নামাজ দিনে পাঁচবার বারবার এরপরে পয়েন্ট হচ্ছে নামাজের মশলা মাসায়েল অনেক সূক্ষ্ম মশলা মাসায়েল আছে বহুত নামাজি আছে বহুত মশলা জানে না মশলাগুলি ভালো করে জানা দরকার তবে সহজভাবে আমি বলবো যে নামাজে ফরজ কোনটা ওয়াজেব কোনটা এটা চিনে রাখা দরকার সংখ্যা খুব বেশি না কিন্তু চিনতে হবে নামাজ শিক্ষার মধ্যে আসি জীবন্ত নামাজের মধ্যে আমি একটু উল্লেখ করেছি এই কটা ফরজ এই কটা ওয়াজেব এই জন্য জানা দরকার যে যদি নামাজে কোনো ফরজ ভুলে ছুটে যায় তাহলে নামাজ আবার নতুন করে পড়তে হবে যদি ওয়াজেব ছুটে যায় নতুন করে পড়তে হবে না সহজ দিলেই ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে এখন যদি সে কোনটা ওয়াজেব কোনটা ফরজ না জানে তাহলে তো সে সমস্যায় পড়বে এই জন্য মশলা মশলার মধ্যে মিনিমাম এইটুকু ভালো করার জন্য জেনে নিতে হবে ফরজ ওয়াজেব ছাড়া বাকি যা সব সুন্দর মুস্তা হবে সেগুলি ছুটে গেলে নামাজ নষ্ট হবে না কিন্তু নামাজ ত্রুটিপূর্ণ হবে নামাজ যে মানে হওয়া দরকার মান পুরো হবে না কিন্তু নামাজ হয়ে যাবে মশলা মাঝের ব্যাপারে এই জন্য মিনিমাম ফরজ কোনটা কোনটা ওয়াজে কোনটা কোনটা জানতে হবে এটাও জানতে হবে যে ফরজ ছুটে গেলে আবার পড়তে হবে ওয়াজেব ছুটে গেলে সহজাতে তার আচার সংশোধন হয়ে যাবে আর বাকি যেগুলি যদি ছুটে যায় তাহলে নামাজ হয়ে যাবে যদিও ত্রুটিপূর্ণ হবে এখন আমাদের শেষ পয়েন্ট হচ্ছে নামাজের সহি নামাজ জীবন্ত নামাজের সমস্যা সৃষ্টি হয় কে কেমন কীভাবে সৃষ্টি হয় ওই সমস্যাটা কি যে সমস্যার কারণে নামাজ জীবন্ত থাকে না সেটা হচ্ছে শয়তান নামাজে না যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে কিন্তু যার এটা অভ্যাস হয়ে গেছে সম্পূর্ণ নিয়মিত যাওয়ার তাকে তো ফিরে যেতে পারে না কিন্তু ফিরে যেতে পারুক আর না পারুক নামাজের মধ্যে শয়তান তাকে নামাজ নষ্ট করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে সে আল্লাহর গোলাম হয়ে যাচ্ছে তার তার সাধারণ বিদ্রোহী হচ্ছে এটা সাধারণ সহ্য করবে কেন তাই নামাজের মধ্যে শয়তান সবসময় চেষ্টা করতে থাকে কিভাবে নামাজটা নষ্ট করা যায় কিভাবে নষ্ট করে তার মন যেগুলি পছন্দ করে সেসব খেয়াল তার মনে নিয়ে আসে অর্থাৎ মনটাকে নামাজ থেকে বের করে নিয়ে যায় শয়তানের সঙ্গে এই যে যুদ্ধ এটা স্থায়ী যুদ্ধ এ লড়াই কখনো খান্ত হবে না যতই কেউ নামাজের উন্নতি করুক তার চেয়ে যোগ্য শয়তান তার উপরে সোয়ার হবে এবং নামাজটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করবে মন থেকে নামাজটাকে নামাজ নামাজ থেকে মনটাকে সরে নেবার চেষ্টা করবে যে ভালো চিন্তা করে তাকে ভালো চিন্তাই দিবে মন্দ চিন্তা তাকে দিলে তো নিবে না সে ভালো চিন্তাটা করবে ইসলামী আন্দোলনের ভালো ভালো পয়েন্ট তার সামনে নিয়ে আসবে ভালো ভালো 
কথা তার মনে নিয়ে আসবে নামাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্য এই জন্য এই যে ইন্নি অজ্জাহাতু এটা সাধারণত আমাদের দেশের নামাজ শিক্ষার মধ্যে আল্লাহ আকবর বলার আগে শিক্ষা দেয় এটা ঠিক না হাদিসে আছে আল্লাহ আকবর বলার পরে এটা সুবাহ আল্লাহ হামদিকা এরপরে ইন্নি অজ্জাহাতু অজিয়ার ইলাজি এটা কি বলছি আমি আমার রবের ওই রবের সামনে হাজির হয়েছি তিনি আসমান জমিনের স্রষ্টা সে আল্লাহ আকবর বলে তার এভাবে হাত তুলে তিনি এটাকে পেছনে ফেলে দিল এবং সে শুধু তার রবকে সামনে নিয়ে ওই যে হাদিসে একটা বললাম যে রব এবং কিবলা আর এসার এর মাঝখানে আর কেউ নাই এই রবের কথা খেয়াল করে নামাজটা শুরু করলো তা আমি বইতে পরামর্শ দিয়েছি যে সাধারণত কব এটাকে মনে করা হয় হৃদয় হার্ট এখানে তো মনোযোগটা এখানে নিয়ে আসতে হবে মনটা এই অন্তরে গেড়ে দিতে হবে তারপর নামাজ বলার সময় যে উচ্চারণ করা হয় যেগুলি সেগুলি এমন আওয়াজ দিতে হবে যাতে নিজের কানে শোনা যায় অপরে শুনলে কিন্তু বেশি হয়ে যাবে সেটা ঠিক নয় কিছু লোককে দেখা যায় যে ঠুট নরেন্দ্র নামাজ পড়ে নামাজ হবে না উচ্চারণ হতে হবে উচ্চারণ নিজের কানে শোনাটা হচ্ছে সর্বোচ্চ আওয়াজ মন কান আর মগজ এই লাইনটা মানে মন মুখ কান এই সমন্বয় এই তিনটার মধ্যে করতে হবে কিভাবে মন বসে নিলাম এখানে আর যে উচ্চারণ করছি এই উচ্চারণটা কি করছে এটা কানে শুনতে হবে এরকম উচ্চারণ করা যে অন্য পাশে যে তারা এসেছে সে শুনবে না নিজে শুনবে এই যে এটা শোনার দ্বারা তার মনোযোগটা কনসেন্ট্রেটেড হবে সচেতনের কথা মনে ঢুকেবার ফাঁক পাবে না যখনই টের পাওয়া যায় যে মনটাকে সরাই দিয়েছে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে এটা তো বলে স্থায়ী যুদ্ধ বললাম এটা থেকে রিটায়ার করার কোনো সুযোগ নাই সয়তান ছাড়বে না পেছনে লেগেই থাকবে এই জন্য নামাজের সমস্যা হচ্ছে এখানে যে নামাজের থেকে মনটাকে সরাইয়ে দেয় অন্য নামাজের বাইরে নিয়ে যায় বাইরে নিতে দেওয়া হবে না বারবার ফিরে আনতে হবে ফিরে আনার জন্য এই পরামর্শ যে খেয়ালটা ধ্যানটা এখানে উচ্চারণটা কানে শুনবে আর যেটা আদায় করা হচ্ছে নামাজে সেই আদায়ের সময় খেয়াল কি রাখতে হবে এটা মগজা রাখতে হবে ওই খেয়ালটা যদি মগজা থাকে তাহলে পরে অন্য কথা মগজে ঢুকে পড়ে ফাঁক পাবে না এই যে এখন বক্তৃতা যারা শুনছে আপনারা যারা বক্তৃতা শুনছেন মনোযোগ এখানে অন্য কোনো কথা মনে ঢুকে পড়ে যাবে ফাঁকি নাই এই জন্য মনটাকে কাজ দিয়ে রাখতে হবে মনটাকে খালি রাখলেই শয়তান সেখানে হাজির হয়ে যাবে আমার একটা বইয়ের নাম রেখেছি মনটাকে কাজ দিন কারণ মন তো এমন এক সত্তা যে টায়ার্ড হয় না ঘুমায় না দেহটা যখন ক্লান্ত শান্ত হয়ে বিছানায় এলিয়ে পড়ে তখন মন কিন্তু টায়ার্ড না আসছে তখন আরও বেশি চিন্তা করে তখন তখন চিন্তা আরও দ্রুত চলে তো তাকে যদি আপনি কাজ না দেন খালি রাখলেই ইবলিশ সেখানে তাকে কাজ দিবে বেগার খাটাবে আপনার কোনো কল্যাণ হবে না আপনার ক্ষতি করবে ইংরেজিতে একটা কথা আছে এম টি মাইন্ড ইজ ডেভিলস ওয়ার্কশপ মানে মনটা যেহেতু সবসময় কাজে থাকে কোনো সময় তার অপশন নাই বিশ্রাম নিতে জানে না ঘুমাইতে জানে না আমরা ঘুমাই স্বপ্ন দেখি মনটা ঘুমাই না বলে যে স্বপ্ন দেখি এই যে মন এটা কোনো সময় অপশন থাকে না যেই মাত্র খালি হয়ে গেল আমি যদি কনস্টেন্টলি তাকে কাজ না দেই তাহলে খালি হয়ে যাবে খালি হয়ে গেলেই ইবলিস তার কারখানা বানাবে সেখানে বেগার খাটাবে নামাজের তো খালিই থাকায় নামাজ শেখাবার সময় তো মনটাকে খালি রাখার ব্যবস্থা করা হয় নামাজ দেহর দ্বারা যা কিছু আদায় করতে হবে তখন কি খেয়াল করতে হবে এটা তো শেখানেই হয় না সুতরাং সকল নামাজের মন খালি থাকে মন খালি থাকলে যাওয়া পার তাই হয় এইভাবে নামাজকে জীবন্ত যদি আমাদের নামাজ যদি জীবন্ত হয় তো নামাজের 
ফসল আমাদের জীবনে পাওয়া যাবে নামাজ বাস্তব জীবনে আমাকে গোটা নামাজ গোটা জীবনটাই নামাজ হয়ে যাবে নামাজ মানে আল্লাহ রকম রসুলের তরিকা পালন করা আমাদের ভিতরে তো আর কিছু করা যায় না আল্লাহ রকম রসুলের তরিকা পালন এটি তো দিন এবং এই দিন শুধু নামাজের সময় নয় সর্বক্ষণ অর্থাৎ গোটা জীবনটাকে নামাজ বানিয়ে করতে হবে এইটা হল জীবন তো নামাজের পরিচয় আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে তো ফিক দিক এই জীবন্ত নামাজের স্বাদ অনুভব করার এবং স্বাদ যদি অনুভব করা যায় তো এ নামাজ তাড়াতাড়ি পড়া যাবে না মজাই লাগবে তাড়াতাড়ি রুখো সেজদা করা যাবে না সেজদার সময় মাথা তাড়াতাড়ি তোলা যাবে না এই জলিলি নামাজ পড়ে গেলি নামাজ না রসুল্লা বলছেন যে মুরগি যেমন খুঁত খায় এরকম সেজদা এগুলি কিন্তু সেজদা নয় নামাজ যদি জীবন্ত হয় তার প্রমাণ হবে যে তাড়াতাড়ি পড়া যাবে না ধীরে ধীরে নামাজ এবং খুশু খুজুর এরই অর্থ ধীরে ধীরে নামাজ পড়া রুকুতে গিয়া একটু দেরি বারবার তসবি পড়তে থাকা সেজদাতে গিয়া তসবি পড়তে থাকা এমনকি রসুল সাহেব বলছেন তুমি যখন সেজদায় যাও তখন তুমি আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে পৌঁছে গেলে বেশি করে দোয়া করো এই ধরনের দোয়া করার টাইম অন্য নামাজে পাওয়া যায় না এই জন্য তাহাজ্যর দরকার তাহাজুদের নামাজের সম্বন্ধে রসুলজন খুবই চমৎকারভাবে বলেছেন যে মোমনের জন্য এটা কত জরুরি আমি আল্লাহ তারপরে ধর্না বইতে তাহাজুদের ব্যাপারে কয়েকটা হাদিস এনেছি এখানে তো এত কথা বলার সময় নেই তা আমি বলবো যে জীবন্ত নামাজের মজা পেতে হলে পরে তাহাজ্যত পড়ার অভ্যাস করতে হবে কারণ এত সময় নিয়ে এত অন্য নামাজ পড়া যায় না পাঁচ ওক্ত নামাজ জমাতে মসজিদে গিয়ে এত ফরজের পরে বেশিক্ষণ নামাজ মসজিদে পড়াই ঠিক না সুন্দরপুরণ বাড়িতে এসে পড়া ঠিক আর লম্বা নামাজ মসজিদে পড়লে তো রিয়ার সুযোগ হবে শয়তান রিয়ার ভাব পয়দা করে দিবে সেই জন্য জীবন্ত নামাজের মজা পেতে হলে তাহার যাদের প্রয়োজন আলহামদুলিল্লাহ রবিন